ప్రభునామానికి స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను దేవుని యొక్క ఆరాధన కొడికకు చేరి వచ్చినటువంటి మీ అందరికి కూడా ప్రభునామమున శుభములు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను మరి ఈ రోజున ప్రభు ఇచ్చినటువంటి ధన్యకర సమయాన్ని బట్టి దేవదేవునికి స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటూ వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం నేటి అంశము విధేయత సమర్పణ గురించి మనం నేర్చుకుందాం తిన ప్రార్థన చేసుకొని వాక్యాన్ని ప్రారంభం చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడ జీవం కలిగినసయ కృప కలిగిన తండ్రి ఘనమైన మీ నామానికే స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి యొక్క కుడి పార్శ్వ ముందున నీతి న్యాయముల కాధారమైన ధవళ సింహాసనం ముందు ఆశీనులయ్యండి సమస్తమైన దేవదూత గణములతోనూ షేరూపులతోనూ కేరూపులతోనూ ఇరవై నలుగురు పెద్దలతోనూ నాలుగు జీవుల గానముతోనూ దీవారాత్రములు హల్లెలే సింహులతో కొనియాడబడుతున్నాడు మా రక్షణకర్త ఘనమైన మీ నామానికి స్తోత్రములు తండ్రి మీ నామాన్ని స్తుతించి స్తోత్రించి కనపరచడానికి ప్రభ మీరు ఇచ్చిన ఆధిక్యతను బట్టి మీ కొందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను జీవ గ్రంథాన్ని నుంచి ప్రభ మీరు మాతో ఈ మధ్యాహ్న కాలమును మాట్లాడటానికి ఇష్టపడి ఉండగా ప్రభ నీ పాస్ అనేది మమ్మల్ని తీసుకుని చిన్నకై స్తోత్రములు తండ్రి వినబడుతున్నటువంటి వాక్యాన్ని మేము అన్యదా పోనీయక మా యొక్క హృదయంలో పదిలపరుచుకొని మరలా తిరిగి లోకముల వాక్యానుసారమైన జీవితాన్ని కలిగి నీ రాకడల ఎత్తబడే గుంపులో నిలిచే భాగ్యాన్ని మా అందరికీ ప్రసాదించమని మా రక్షకుడు నీ ప్రియకు మాటే శాఖ దివ్యనాములు ప్రార్థన అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునామానికి వందనములు చెల్లిస్తున్నాను వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం ఆది కాండము పన్నెండవ అధ్యాయము ఒకటో వచనం రెండవ వచనం యహోవా నీవు లేచి నీ దేశము నుండి నీ బంధువుల యుద్ధ నుండి నీ తండ్రి ఇంటి నుండి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళ్ళుము నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామమును గొప్ప చేయుదును నీ ఆశీర్వాదముగా నుందువు అబ్రహామును తండ్రి పిలిచి తన యొక్క వాకును వెల్లడిపరిచినప్పుడు అబ్రహాము వెనుకంజ వేయకుండగా తాను వెళ్ళనున్నటువంటి దేశంలో తనకు కావలసిన ఆహారము సమృద్ధిగా దొరుకుతుందా లేదా అనే ఆలోచన లేకుండగా దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచి ఆయన మాటలు నమ్మిక ఉంచి తాను ఆలాగున ప్రయాణమై తన యొక్క స్వదేశాన్ని తన యొక్క తండ్రి ఇంటిని విడిచి వెళ్ళినట్లుగా దేవుని లేఖనాలు లిఖించబడి ఉన్నది మరి ఆలాగున వెళ్ళినటువంటి అబ్రహాము ఆలాగున బయలుదేరి షకేములోని మోరే దగ్గర ఉన్న సింధూర వృక్ష యొద్దకు రాగానే యహోవా తనకు ప్రత్యక్షమై ఆయనకు ఒక వాగ్దానాన్ని చేస్తూ ఉన్నాడు నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశమును ఇచ్చేదను ఆ మాట ఎప్పుడైతే వినగలిగాడో దేవుని ఎందు సంతోషాన్ని కలిగి అతడనే దేవునికి ప్రత్యక్షమైనటువంటి తండ్రికి బలిపీఠాన్ని తాను ఏర్పాటు చేసినట్లుగా దేవుని లేఖనాల్లో లిఖించబడి ఉన్నది దేవుని మాట ఎందు నమ్మికను ఉంచుకున్నాడు అలాగున మరలా తిరిగి మనం పదిహేడు అధ్యాయాలు మనం చూడగలిగినట్లయితే అబ్రహాము తొంభై సంవత్సరాల వయసు కలిగినప్పుడు మరి సర్వశక్తి గల దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు నా సన్నిధిలో నీవు నిందారహితుడుగా నడువుము అలాగున నీవు నడవగలిగిన దినాన నేను అనేక జన్మలకు నిన్ను తండ్రిగా నేను నియమిస్తాను అన్నాడు మరి అలాగున మాట వినగానే మరి అబ్రహాము ఆ మాటను అంగీకరించి మరి దేవునికి విధేయుడుగా మారిపోయినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క మాటను అంగీకరించాడో ఆ ఇక నుంచి నీ పేరు అబ్రాము కాదు అబ్రహాము అని తెలియచేశాడు అలాగుననే తన యొక్క భార్య అయినటువంటి శారాను కూడా తీసుకొని ఆ శారాయి కాదు శారా అని ఇక పిలవబడునని దేవుడు తన యొక్క లేఖనం ద్వారా ఆ బిడ్డలతో మాట్లాడినట్లుగా దేవుని లేఖనాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరి అలాగున జరుగుతూ ఉండగా అబ్రహాముకు వంద సంవత్సరములు నిండిపోయాయి శారాకు డెబ్భై సంవత్సరములు వచ్చాయి అలాగున వచ్చినప్పుడు ప్రభు ఒక వాగ్దానాన్ని చేస్తూ ఉన్నాడు మేదటి ఈ కాలమున నిశ్చయముగా నీ కుమారుడు నీ ఒళ్ళో ఉంటాడు అని తెలియచేశాడు మేదటికి నిశ్చయముగా మరలా తిరిగి నేను ఇతడికి వచ్చు సమయమునకు నీ ఒళ్ళో ఒక చక్కని కుమారుడు ఉంటాడన్నాడు ఆ మాట వినగానే అబ్రహామం అంటూ ఉన్నాడు అయా నాకు తొంభై సంవత్సరాల వయసు ఉన్నది నా భార్యకు డెబ్భై సంవత్సరాల వయసు ఉన్నది మరి ఏలాగున మేము పిల్లలము కనమన్నప్పుడు దేవుడు చక్కని మాట అన్నాడు యహోవాకు అసాధ్యమైనది ఏదేను కలదా అన్నాడు నిజమే ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏదేను లేదు ఉన్నది లేనట్లు లేదని ఉన్నట్లు సృజించగలిగినటువంటి శక్తి సంపన్నుడు ఆయన అలాగున 
నూరు సంవత్సరాల వయసు కలిగినప్పుడు శారాకు తొంభై సంవత్సరాల వయసు కలిగినప్పుడు శారా గర్భమును ధరించి ఒక చక్కని కుమారునికి జన్మనిచ్చింది ఇచ్చినప్పుడు ఆ కుమారుని యొక్క పేరు ఇస్సాకుగా వాళ్ళు నామకరణ చేసుకున్నారు అబ్రహాం అంటూ ఉన్నాడు నా జీవితంలో నీవు సంతోషాన్ని కలుగ చేసావు కనుక నేను ఈ కుమారునికి ఇస్సాకు అనే నామకరణ చేస్తూ ఉన్నానని చెప్పి ఆ కుమారుని నాలాగున పెంచుతూ ఉన్నప్పుడు యవ్వన కాలములోనికి బిడ్డ ఎదిగి వచ్చాడు రాగానే యహోవా తండ్రి అబ్రహామును పరీక్షించాలి అనుకున్నాడు నేను వెళ్లమన్న దేశానికి నీవు వెళ్ళావు నా మాటను అంగీకరించావు నీవు ఆశీర్వదించబడ్డావు కానీ నీవు ఏలాగున ఈ పరీక్షకు నిలవగలవు నీలో ఎలాంటి విశ్వాసమున్నది పరీక్షించాలని తాను చక్కగా ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో అబ్రహాముతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అబ్రహామా అని పిలువగానే మరి అబ్రహాము విధేయత కలిగి చిత్తము ప్రభువా అంటూ ఉన్నాడు ఆ మాటకు అంగీకరించాడు ఆ మాటకు అంగీకరించి దేవుని దగ్గరికి రాగానే ప్రభు తనతో అంటూ ఉన్నాడు ఒక్కగానొక్క కుమారుని నేను ఇచ్చి ఉన్నాను ఆ కుమారుని తీసుకొని నీవు నేను చూపింప చూపించినటువంటి పర్వతము మీద మోరియా పర్వతం మీద ఆ కుమారుణ్ణి నాకు దహన బలిగా ఇవ్వు అన్నాడు ఆ మాట వినగానే తన హృదయము నొచ్చుకొని ఉండవచ్చు తాను ముసలితనములో ఉన్నప్పుడు తన యొక్క కుమారుడు ఎదిగి ప్రతిఫలిస్తూ ఉన్నప్పుడు యవ్వన కాలములోనికి తీసుకొని రాగానే దేవుడు ఇలాగున కోరాడు అని తాను నొచ్చుకొనలేదండి ఎందుకంటే దేవుని యొక్క మాటలో విశ్వాసం ఉంచాడు తానే తన యొక్క కార్యములన్నీ చూసుకునేవాడని చెప్పి ఆలాగున దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచి కుమారుణ్ణి దహన బలిగా ఇవ్వటానికి తాను సంసిద్ధతను కలిగి తన యొక్క పనివారణ తీసుకొని ఒక గాడిదకు గంతలు కట్టి గాడిదను తీసుకొని ఆలాగున మూర్యా పర్వతానికి ప్రయాణమై వెళ్ళుచు ఉన్నాడు ఆలాగున వెళ్ళుచు ఆ యొక్క పనివారను అక్కడనే నిలవమని నేను నా కుమారుడు ఈ పర్వతము మీదికి వెళ్ళి దేవుని సేవించి మరలా తిరిగి వస్తామన్నాడు ఒక చిన్న మాట మనం గుర్తు చేసుకోవాలి దేవుడు దహన బలిగా అడిగాడు దేవుని సన్నిధికి వెళుతూ ఉన్నటువంటి వారు అబ్రహాము తన యొక్క కుమారుడు మాత్రమే కానీ దహన బలి ఇచ్చిన తర్వాత అక్కడ మిగిలి ఉండేది ఒక అబ్రహామే కానీ తన యొక్క విశ్వాసాన్ని మనం గమనించినట్లయితే తనలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మాటను బట్టి మరలా తిరిగి మేము వచ్చేదేమో అన్నాడు మరి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉంటేనే వచ్చేదేము అనేటువంటి మాట రాగలుగుతుంది కానీ ఇక్కడ అబ్రహాము అలాగున సంశయపడక దేవునికి బలి అర్పణ కావించిన తరువాత వస్తాము అన్నాడు అలాగున వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళే సమయంలో కుమారుడు అంటూ ఉన్నాడు తండ్రి దహన బలికి కావలసినటువంటి నిప్పు మన దగ్గర ఉన్నది దహించటానికి ఖడ్గము మన దగ్గర ఉన్నది మరి అలాగున దహించబడేటువంటి బలి పశువు ఏదని అడిగినప్పుడు నిజంగా అబ్రహాము తన యొక్క హృదయములు నొచ్చుకొని ఉండవచ్చు కానీ ఆ మాటకు నీవే కుమారుడు అని చెప్పలేక ఆయన అంటూ ఉన్నాడు ఇహోవాయే చూసుకొనును అన్నాడు అలాగున పర్వతాన్ని ఎక్కిన తర్వాత ఆ కట్టెలను బలి బలిపీఠముగా పేర్చి దాని మీద తన యొక్క కుమారుణ్ణి కట్టివేసి పరుణ పెట్టాడు కుమారుణ్ణి బలి ఇవ్వటానికి తన యొక్క చేతిని కడ్గముతో ఎత్తగానే దేవుడు మాట్లాడాడు అబ్రహామా అబ్రహామా అని రెండు పర్యాయములు తాను మాట్లాడగానే నీవు ఆ కుమారుణ్ణి నరకవద్దు ఆ కుమారుణ్ణి బలి ఇవ్వవద్దు అని చెప్పి ఆ యొక్క చెట్ల పదల్లో దహన బలికి కావలసినటువంటి పశువు ఉందని చెప్పగానే తన యొక్క కుమారుని తీసి ఆ చెట్ల కొమ్మలలో విరేలాడుతున్నటువంటి ఆ యొక్క దహన బలిని తీసుకొని వచ్చి అక్కడ కుమారుణ్ణి కాకుండా ఆ యొక్క బలి పశువునే బలి అర్పణగా ఇచ్చినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం మరి అలాగున ఒక్కగాయన ఒక్క కుమారుణ్ణి ఇవ్వటానికి కూడా నీవు వెనుక అడక ముందడుగు వేశావు గనక నేను నేను ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నానని చెప్పి దేవుడు తన యొక్క లేఖన భాగాల్లో తెలియచేశాడు అలాగున అబ్రహామా అబ్రహామా అని పిలవగానే చిత్తము ప్రభు అన్నాడు కానీ నేడు మనలను కూడా ప్రభు పరీక్షించటానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు మరి అలాగున ఇష్టపడుతూ ఉన్నటువంటి తండ్రి నీతో నాతో మాట్లాడటానికి మన ధరికి వస్తూ ఉన్నాడు మరి ఆనాడు యహోవా తండ్రిగా లోకాన్ని సృజించినటువంటి వాడు ఈ లోకములో నీవు నేను దేవుని యొక్క ఇష్టానుసారమైన జీవితానికి రాలేక మన ఇష్టానుసారముగా నేత్రాస జీవపు డమ్మాన్ని కలిగి లోకములో జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు అణగారిపోయే దిశలో నీవు నేను పయనిస్తూ ఉన్నప్పుడు కృపా కనికరములు కలిగినటువంటి తండ్రి గాఢాంధకారపు లోయల్లో నీవు నేను నివసించినా కానీ మనల్ని ఆదరించడానికి తండ్రి యొక్క ఆజ్ఞానుసారముగా భూలోకానికి వేయించేసినటువంటి తండ్రి ఈ లోకంలో అతి పేదవాని వడ్ల కుటుంబంలో జన్మను పొంది 
ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరముల లోకములో జీవనయాత్ర చేసి మూడున్నర సంవత్సరములు దేవుని యొక్క సువర్తమానాన్ని ఎల్లెడలా ప్రకటించి అందరినీ దేవుని యొక్క కుమారులుగా మార్చినటువంటి తండ్రి ఈ దినాన నీ దరికి నా దరికి వస్తూ ఉన్నాడు నీ నా పాపములను తన యొక్క వీపున శిలువ మ్రాను రూపంలో వేసుకొని కల్వరిగిరిలో గులగూత ఎద్ద శిలువ మ్రాను మీద భూమికి ఆకాశానికి మధ్య వ్రేలాడుతూ తన కాళయందు చేతులెందు మేకులు నాటించుకొని తనలో ఉన్నటువంటి చివరి రక్తపు బొట్టు వరకు కాచి వేసి రుధిరధారలుగా ప్రవహిస్తూ ఉంటే తనలో స్వరూపమైనను సొగసైనను లేక చూడనొలని వానిగా వ్యసన క్రాంతునిగా వ్యాధిని అనుభవించిన వానిగా నీ కొరకు నా కొరకు ప్రాణత్యాగము చేసినటువంటి తండ్రి దేవుని సన్నిధిలో చక్కని ప్రార్థన చేశాడు తండ్రి వీరేమి చేయిచున్నారు వీరెరుగురు గనక వీరిని క్షమించమని ప్రార్థించినటువంటి తండ్రి ఈ దినాన మన ఇష్టానుసారమైన జీవితంలో నీవు నేను జీవిస్తూ ఉన్నాం కనుక నీవు నేను నశించిపోరు తనకు ఏ మాత్రమును ఇష్టము లేదు తన యొక్క కుమారుని యొక్క రాజ్య నివాసులుగా మలవాలని నీతో నాతో ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు వ్యూహాన్స వార్త ఒకటో అధ్యాయం పన్నెండో వచనంలో చూసినట్లయితే కేవలము ఆయన నామములో విశ్వాసముంచినంత మాత్రమున దేవుని పిల్లలు అవటానికి అధికారం ఇచ్చినటువంటి తండ్రి నిన్ను నన్ను పలకరిస్తూ ఉన్నాడు మత్తేశ వార్త పదకొండు ఇరవై ఎనిమిదిలో మనం చూసినట్లయితే సమస్త భారమును మోసుకొని ఓ వారలారా నా యొక్క రండి మీకు విశ్రాంతిని కలుగ చేస్తానన్నటువంటి తండ్రి యోహాన్ సువార్త ఐదు ఇరవై నాలుగులో నీతో నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నా మాట విని నన్ను పంపిన వాని ఎందు విశ్వాసముంచువాడు నశింపక నిత్య జీవము పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించనని దేవుని లేఖనాల్లో ఉంది ఆయన మాటను వినగలగాలి ఆయన మాటను అంగీకరించగలగాలి ఆ మాటలో విశ్వాసం ఉంచాలి మన జీవితములో ఆయన సన్నిధిలో నిలవగలిగిన రోజున ఇదిగో ఏహోవా తండ్రి ఏలాగున అబ్రహామును పిలువగానే తాను చిత్తము ప్రభు అని దేవుని యొక్క ప్రతి మాటను అంగీకరించి తన జీవితంలో నెరవేర్చి తాను నీతిమంతుడిగా నిలవగలిగాడు అలాగున నిన్ను నన్ను కూడా నీతిమంతుడిగా నిలపాలని ప్రభు ఈ మధ్యాహ్న కాలమని నీతో నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆయన మాటను అంగీకరించే దిశలో మన యొక్క జీవితాలు ఉన్నాయా అలాంటి జీవి దిశలో నీవు నేను పయనిస్తూ ఉన్నామా మనలను ఆయన పిలుస్తూ ఉన్నాడు నా కుమారుడా నా ధరికి రా అంటూ ఉన్నాడు మనం ఏ స్థితిలో మన యొక్క జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం మరి ఆయన నిన్ను నన్ను నేల మంటిని తీసుకొని తన హస్తములో తన స్వారూప్యంలో నిర్మించి మన యొక్క నాసికా రంధ్రముల ద్వారా జీవవాయువును ఉది జీవాత్మనిచ్చినటువంటి తండ్రి మనము నశించిపోరు తనకు ఇష్టం లేదు కనుక నిన్ను నన్ను పలకరిస్తూ నీ దరికి నా దరికి రావాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు మన యొక్క తండ్రి అబ్రహాములాగున నిన్ను నన్ను ఆశీర్వదించాలని నిన్ను నన్ను దీవించాలని తన యొక్క జీవరాజ్యములో నీవు నేను పాల్గొనాలని తన యొక్క సంఘములో నిన్ను నన్ను చేర్చుకున్నాడు గాఢాంధకారపు లోయల్లో నీవు నేను పయనిస్తూ ఉన్నా కానీ తన యొక్క దుడ్డుగర్ర దండముతో నిన్ను నన్ను ఆదరించి తన యొక్క దుడ్డులోనికి తీ చేర్చుకొని తానే కాపరిగా రక్షకునిగా మన యొక్క జీవితాన్ని అలమ అల అలవరిచినటువంటి తండ్రికి ఏమని నీవు నేను సమాధానమిస్తూ ఉన్నాం ఆయన అలాగున వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉంటే మన జీవితాల్లో వాక్యాన్ని ఆలకించే జీవితము మనలో ఉన్నదా మనం అలాగున దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆలకించుతూ ఉన్నామా మత్తై సువార్త పదమూడు పదిహేనులో మనం చూసి పదమూడు పదిహేనులో మనం చూడగలిగినట్లయితే ఈ మనుషులు వినుట మటుకు విందురు కానీ గ్రహింపనే గ్రహింపరని దేవుని లేఖనాల్లో ఉంది నిజమే వాక్యాన్ని ఆలకిస్తూ ఉన్నాం వాక్యానుసారమైన జీవితము మనలో లేదు గ్రహింపనేది మన జీవితాల్లో లేదు కనుక తండ్రి మన దరిలో వచ్చి ఆయన చక్కగా యోహాన్ సువార్త పదవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడులో చక్కగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును వాటిని నేను ఎరుగుదును అవి ఎన్నటికీ నా హస్తములో నుంచి ఎవరును దొంగిలించలేరు అంటూ ఉన్నాడు ఆయన స్వరాన్ని వినగలిగితే వాక్యానుసారమైన జీవితాన్ని కలిగి జీవించగలిగితే ప్రభు రాకడ కొరకు ఎదురు చూడగలిగినట్లయితే నిజంగా మనకు అపవాది ఏమీ చేయలేడు ఈ లోకములో గర్జించు సింహములాగా అపవాది తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఎవరిని మృంగుదునా అని ఆశ కలిగి చూస్తూ ఉన్నాడు అలాగున ఉన్నప్పుడు తండ్రి నీ దరికి నా దారికి వేం చేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ఈ మధ్యాహ్న కాలమున అబ్రహామును ఎలాగున అడిగాడు అలాగుననే నిన్ను కూడా అడగటానికి తాను ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు నీవు ఇవ్వటానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నావా నీవు అలాంటి సమర్పణ జీవితాన్ని కలిగి ఈ లోకములో జీవిస్తూ ఉన్నావా 
లేక నేత్రాశ జీవపు డమ్మాని కలిగి ఈ లోకములోనే నీ యొక్క ధనాన్ని హెచ్చించుకుంటూ లోకాశల వైపు పరిగెడుతూ ఉన్నావా గమనించుదాం నీ తీర్మానం ఎలాగను ఉన్నది ఒకవేళ నీవు అలాగును ఇష్టపడినట్లయితే నీ యొక్క చేయి చూపించగలవా ప్రభు నీదరినే నిలిచాడు నిన్నే అడగాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు మరి సామతుల గ్రంథము ఇరవై మూడు ఇరవై ఆరో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే నా కుమారుడా నీ హృదయము నా కిమ్ము అంటూ ఉన్నాడు మన యొక్క హృదయాన్ని తాను కోరుతూ ఉన్నాడు నీవు నేను ఆలోచన చేయవచ్చు అబ్రహాముని ఏలాగున కుమారుని అడిగాడు అలాగునే నన్ను కూడా ఈ దినా నా ప్రభు నాకున్నటువంటి ఆస్తిలో కానీ నాకున్నటువంటి బంగారములో కానీ నాకున్నటువంటి ధనధాన్యముల్లో కానీ నాకున్నటువంటి బిడలను కానీ ఆయన అడుగుతాడేమో అనుకున్నాను కానీ నా హృదయాన్ని ప్రభు అడిగాడు నేను ఇంకా ఈ లోకంలో ఎన్నో కార్యములు చేయాలి నేను ఇంకా యవన కాలములోనే ఉన్నాను నేను ముసలితనంలోకి రాలేదు నాకు కావలసినటువంటి ప్రతి అవసరత కూడా నేను తీర్చుకోవాలనే ఆశ కలిగి జీవిస్తూ ఉంటే ప్రభు నన్ను ఇలాగున అడిగాడని చెప్పి నీవు నేను ఒకవేళ అనుకుంటూ ఉండవచ్చు ఎందుకు హృదయాన్ని అడుగుతూ ఉన్నాడో తెలుసా ఆది కాండము ఆరో అధ్యాయం ఐదో వచనంలో చూసినట్లయితే దేవుడు నరులను సృజించినందులకు వారి యొక్క చెడుతనమును గమనించి తన యొక్క హృదయములో నచ్చుకున్నాడట నరుని యొక్క కార్యములు ఎల్లప్పుడూ చెడుతనముతోనే నిండి ఉన్నాయి దేవుని సన్నిధికి రాలేక ఆయన నామాన్ని కీర్తించలేక ఆయన నామాన్ని ఘనపరచలేక ఆయన నామానికి స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లించలేక ఈ లోకంలో అణగారిపోయే దశలో ఉన్నారు కనుక ప్రభు ఆలోచన చేశాడు తన యొక్క హృదయములో నొచ్చుకున్నాడు అలాగున నొచ్చుకున్నాడట తండ్రి మరి ఇర్మియా గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనంలో మనం చూడగలిగినట్లయితే హృదయము అన్నిటికంటే మోసకరమైనది ఘోరమైన వ్యాధి కలదని దేవుడు లిఖించాడు నిజమే మన హృదయ ఆలోచన వేరుగా ఉంటూ ఉంది దేవుని సన్నిధిలో ఉంటాం ఆయన నామాన్ని కీర్తిస్తూ ఉంటాం ఆయన నామాన్ని ఘనపరుస్తూ ఉంటాం ఆయన నామానికి స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉంటాము కానీ మన ఆలోచన ఎక్కడో ఉంటుంది అందుకే ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు ఈ మనుషులు తమ యొక్క పెదవులతో నన్ను స్మరించుదురు కానీ వారి హృదయంలో నాకు దూరముగా ఉన్నాయి అంటూ ఉన్నాడు అలాగున కాకుండా దేవుని సన్నిధిలో ఉండి దావీదు మహారాజ్ ఎలాగున నోట మూడో దావీది కీర్తనలో ప్రభువును స్థుతిస్తూ ఉన్నాడు నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నతించము నా అంతరంగమున సమస్తమాయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నతించము నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నతించము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దీనిని మరువకుము మరి నీ వాళ్ళాగును ఉన్నావా ప్రయతలాడు హలెలుయ దేవుని నామానికి స్తోత్రములు తెలుస్తూ ఉన్నాను నీవే హృదయముతోటి ప్రభువును స్మరిస్తూ ఉన్నావు నీ స్మరణ ఏలాగను ఉన్నది నీవు అలాగున హృదయ అంతరంగములో నుంచి నీ యొక్క ప్రతి అవయవముతోటి ఆయన నామాన్ని స్మరించే బిడ్డలాగా నీవు ఉన్నావా జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఆయనను స్మరిస్తూ ఉన్నావు ఆయనకు స్థుతి చెల్లిస్తూ ఉన్నావు కానీ నీ హృదయం ఎక్కడో ఆలోచన చేస్తూ ఉంది దేవుని మందిరంలో ఉన్నావు ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి నీ భార్యను బట్టి బిడ్డలను బట్టి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నావు కానీ నీ మనసు ఎక్కడో లగ్నమై ఉన్నది నీవు అలాగున దేవుని సన్నిధిలో ఉండి కూడా ఆయన నామాన్ని కీర్తించలేక అన్యధా నీ యొక్క హృదయము చలిస్తూ ఉంది కనుక ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు మరి మత్తి సువార్త పదమూడు పదిహేళ్ళు మనం చూసినట్లయితే ఈ మనుష్యులు వినుటకు మట్టుకు విందురు కానీ గ్రహింపనే గ్రహింపరు అంటూ ఉన్నాడు కనుక తాను ఈ దినాన నీ దరికి రావాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు నీ కొరకు రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరాల క్రితము కలవరిగిరిలో గోల్గోతా యద్ద తండ్రి ఆజ్ఞను శిరస్సావహించి తనలో సొగసైన స్వరూపమైన లేకుండగా మిట్ట మధ్యాహ్నము పన్నెండు గంటల నుంచి మూడు గంటల వరకు కలువరిగిరిలో శిలువ మ్రాను మీద వ్రేలాడాడు నీ నా పాప భారాన్ని శిలువ మ్రాను రూపంలో తన యొక్క వీపున వేసుకొని కటిక రాళ్లలో తాను నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు తనను రెల్లుతో మోదారు ఒకటి తక్కువ నలభై కురడా దెబ్బలు తన మీద చిందించగా తన యొక్క దేహమంతా కూడా నాకటి చాలులాగా దున్నబడింది అలాగున దున్నబడినప్పుడు నీవు నేను చేసిన పాప కార్యముల ద్వారా పాప క్రియల ద్వారా తన చేతులు ఎందు మేకులు నాటించుకున్నాడు కాళ్ళు ఎందు మేకులు నాటించుకున్నాడు తన నెత్తిన ముళ్ళ కిరీటాన్ని పెట్టబడింది మరి తన ప్రక్కలు బల్లెపు పోటును పొడిశారు అలాగున హింసను పొందినటువంటి తండ్రి నిన్ను నన్ను రక్షించాలని నీ నిమిత్తము నా నిమిత్తము చేసిన బలియాగాన్ని తాను గుర్తు చేసుకుంటూ నీ సన్నిధిలో నిలిచి వాక్యాన్ని ప్రకటించినా కానీ వాక్యాన్ని వినలేక వాక్యాన్ని అనుసరించలేక ఈ లోకములో లోకానుసారమైన జీవితంలో నీవు నేను అణగారిపోతూ ఉన్నప్పుడు ఈ సమయాన ప్రభు నీ ధరికి వస్తూ ఉన్నాడు తన కాళ్ళ ఎందు మన పాపముల నిమిత్తము మేకులు నాటబడ్డాయి తాను నడవలేని స్థితిలో ఉన్నాడు పాదములు రక్తసిక్తమైపోయాయి అడుగులు అడుగు వేస్తూ తడబడుతూ నీ ధరికే ప్రభు వస్తూ ఉన్నాడు తనకున్న ఆశను నీలో తీర్చుకోవాలని 
తన యొక్క నెత్తిన ముళ్ళ కిరీటము మోదబడింది ఆ యొక్క ఒక్కొక్క ముళ్ళు నుంచి శ్రవించేటువంటి రక్తపు బొట్లు తన యొక్క కనుపాపుల మీద జాలువారుతూ ఉంటే చూపు చూడలేక తడబడుతూ నీ దరికి వచ్చి నిన్ను పలకరించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు తండ్రి ఆయన శిలువ మ్రానులు వేలాడుతూ ఆ ఎండకు తాళలేక దాహమని దాహమని కేకలు వేస్తే ఒకనాడు నీకు నాకు దాహమని అరణ్యములో రోధించిన దినాన మారాను మార్చి మధుర జలముగా ఇచ్చినటువంటి తండ్రికి బదులుగా నీవు నేను చేదు చెరకను అందించాం ఆ చేదు చెరకను త్రాగినంత మాత్రమే తన యొక్క క్రింది దవడ పై దవడ కంటుకొని మాటలు రాని స్థితిలో ఉండి కూడా తన యొక్క పెదవుల మీద రక్త సిక్తమైతూ ఉన్నప్పుడు నిన్ను పలకరించాలని నీ సన్నిధిలో ఉండాలని తాను ఆశపడుతూ నీ దరికి వచ్చాడు అలాగను వచ్చినటువంటి తండ్రి నిన్ను పలకరించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు నీ నా హస్తముల ద్వారా నీవు నేను చేసేటువంటి పాప క్రియల ద్వారా తన యొక్క చేతులలో మేకులు చీలలు నాటబడ్డాయి తన యొక్క హస్తాలు రక్తసిక్తమయ్యాయి ఆ రెండు హస్తాలను జోడించి నీ ముందు దోషిలిగా చాసి కాలమును అర్థిస్తూ ఉన్నాడు నిన్ను పలకరిస్తూ ఉన్నాడు నీలో తనకు కావలసినది ఉందని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ఏమిటో తెలుసా ప్రకటన గ్రంథం మూడు ఇరవైలో మనం చూసినట్లయితే ఇదిగో తలుపు యొద్ద నిలుచుండి నేను తట్టుచూ ఉన్నాను ఎవడు నా స్వరమును విని తలుపు తీను వానితో నేనును నాతో వాడును సహజ పంక్తి భోజనం చేస్తామని ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు నీవు ఇష్టపడుతూ ఉన్నావా నీ హృదయపు వాకిలను తీయటానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నావా ప్రభు నీదరినే నిలిచాడు ఒక లోక రక్షకుడు లోకాన్ని రక్షించటానికి యేసు క్రీస్తులాగా రక్షకునిగా యహోవ తండ్రి ద్వారా అభిషేకాన్ని పొంది మన దరికి వచ్చినటువంటి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ పరిపూర్ణుడిగా నిలచినటువంటి త్రియైక దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ పరిపూర్ణుడు మన ముందు నిలిచాడు నీవెంత మాత్రపు వాడివి నరుని గుర్తు చేసుకున్నటకు వాడే పాటి వాడని దేవుడే అన్నాడు కానీ నీ దరినే నిలచి నేను తన జీవరాజ్య వారసునిగా మలుచుకోవాలని తన యొక్క జీవరాజ్యములో పాలిభాసునిగా ఉంచాలని ప్రభు ఎంత ఆశగానో నీ దరికి చేరాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీ హృదయ స్పందన ఎలాగనో ఉన్నది నీ హృదయాన్ని ఇవ్వటానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నావా ఆయన సన్నిధిలో నిలవటానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నావా తాను నీ వెండి బంగారములు కానీ ధనధాన్యములు కానీ మేడమిదలు కానీ కోరుట లేదు కానీ నీ హృదయములు స్థానాన్ని కోరుతూ ఉన్నాడు ఎందుకో తెలుసా నీ దేహము దేవుని కాలయమని మీరు గుర్తెరగరా అని వ్రాయబడి ఉన్నది నిజమే ఆ దేహములో ఉన్నటువంటి ఆ ఆలయములో తన మన యొక్క హృదయములో తాను బలిపీఠాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని ప్రభు ఆశపడుతూ మన దరికి చేరి ఉన్నాడు మరి హిజ్కేల్ గ్రంథము ముప్పై ఆరు ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో మనం చూసినట్లయితే నీ నా హృదయము ఎలాగను ఉన్నదో గమనిస్తూ ఉన్నాడు ఆ రాతి గుండెను తీసివేసి మాంసపు గుండెగా మార్చటానికి తన బిడ్డగా మలచుకోవటానికి ఇంతకాలము నీవు లోకములో రాతి గుండెతో జీవనయాత్ర చేస్తూ ఉన్నావు దేవుని వాక్యాన్ని విన్నా కానీ వాక్యానుసారమైన జీవితము నీలో లేదు ఎక్కడో అనగారిపోయేటువంటి నీ బ్రతుకును తీసుకుని వచ్చి తన యొక్క ద్రాక్షవనములో ద్రాక్ష వల్లిగా తాను నాటుకున్నాడు అందూరపు చిట్టుగా ఎంత కాలమున్నా కానీ ఫలించే జీవితంలో నీ జీవితము లేదు అలాగున ఉన్నప్పుడు ఇహోవా తండ్రి ఈ వృక్షము ద్వారా ఈ నేల ఎందుకు వ్యర్థమైపోవాలి నరికి వేద్దామంటే వ్యవసాయకుడిగా వచ్చినటువంటి వాడు కృపాసత్య సంపూర్ణుడు నిన్ను నన్ను తన యొక్క రాజ్య నివాసిగా మలచుకోవటానికి ఎదురు తెన్నులు చూస్తున్నటువంటి తండ్రి అయినటువంటి ఏసయ్య ఇంకొక సంవత్సరం సమయం ఇద్దామన్నాడు ఇంకొక సంవత్సరం సమయం అడుగుతూ ఉన్నాడు తగిన కాలములో ఎరువు వేస్తూ ఉన్నాడు వాక్యం అనేటువంటి నీటిని పెడుతూ ఉన్నాడు ఏ పురుగు కూడా ఆశించకుండగా తాను కాపలగా కాపరిగా ఉన్నాడు మరి నీ జీవితంలో మార్పు ఉన్నదా నీవు దేవుని అంగీకరించడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నావా నీవు అలాగూ ఇష్టపడ్డట్టయితే ఇప్పుడే నీ హృదయాన్ని ప్రభుకు సమర్పించుకో నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఇంతకంటే సమయము లేదు ఎందుకో తెలుసా ఇదే రక్షణ దినము ఇదే అనుకూల సమయము ప్రభు నేడో రేపు ఈ లోకాన్ని సందర్శించనై ఉన్నాడు వాగ్దానము చేసినటువంటి తన్ని నమ్మదగినవాడు ఒకవేళ ప్రభువే ఈ లోకాన్ని సందర్శించి నీ ధరణి నిలచి నా కుమారి నా కుమారుడా అని పలకరిస్తే ఏమని సమాధానం చెప్పనై ఉన్నాము కనుక హృదయాన్ని అర్పించుకుందాం అబ్రహామును పిలిచాడు తన మాటను అంగీకరించాడు తనకి ఏకైక కుమారుణ్ణే ఈ లోకములో బలిగా ఇవ్వటానికి కూడా వెనుకాడనటువంటి తనను తన యొక్క రాజ్య నివాసిగా మలుచుకున్నాడు తన యొక్క విశ్వాసమే తనను నీతి పనునిగా తీర్చిదిద్దాడు 
మరి నిన్ను నన్ను కూడా ప్రభు తన యొక్క హస్తంలో చెక్కుకున్నారు నీవు నేను కూడా తన యొక్క జీవరాజ్య వారసునిగా నిలవాలనే ప్రభు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు కనుకనే నీ హృదయాన్ని నా హృదయాన్ని ప్రభు ఈ మధ్యాహ్న కాలంలో అడుగుతూ ఉన్నాడు మన హృదయాన్ని సమర్పించటానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నామా ప్రసంగిలో చక్కగా వ్రాశాడు ఎవ్వనుడా నీ హృదయ సంతృష్టి ప్రకారముగా నీవు జీవించు కానీ ఒకనాడు తీర్పు దినం ఉందని మర్చిపోకు ఆ తీర్పు దినము రాబోతూ ఉంది ఆ తీర్పు దినమున ప్రభు సన్నిధిలో నిలచి నీ వేగింపులో నిలవటానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నావు ఆయన బిడ్డగా ఉండి ఆయన గొర్రెల దొడ్డిలో చేరతావా అలాగున లేకుండగా మేకల గుంపులో చేరి నీ యొక్క జీవితాన్ని నరకపాత్రునిగా ఎంచుకుంటావా ఇప్పుడే తీర్మానం చేసుకో ప్రభు నిన్ను అడుగుతూ ఉన్నాడు నా కుమారి నా సన్నిధిలో ఉండి పరమ పురి అందు తండ్రి యొక్క కుడి పాసం ఉందన్న నీతి న్యాయముల కాధారమైన దౌళ సింహాసనం ఉంది నేను ఆసీనుడై ఉండగా సమస్తమైనటువంటి దేవదూతల గణములతోనూ షెరువులతోనూ కెరువులతోనూ ఇరువది నలుగురు పెద్దలతోనూ నాలుగు జీవుల గానముతోనూ దీవారాత్రములు ఏడు నక్షత్రములను చేతబట్టుకొని ఏడు దీపపు స్తంభముల మధ్య సంచరిస్తూ హల్లెల్లు స్థితిమలతో కొనియాడబడుచున్నటువంటి నా యొక్క పరమపురిలో నివాసం చేసుకోవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నావా అలాగైతే నీ తీర్మానాన్ని ఇప్పుడే తెలియచ్చి ప్రభుదరిలో ఉండటానికి ఇష్టపడితే ప్రార్థన చేయబోతూ ఉన్నాను నాతో మీరు కూడా ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి ప్రభు తప్పకుండా తన యొక్క జీవరాజ్య వారసునిగా మలుచుకోవాలని ఆశపడుతూ నీ దరికి వచ్చాడు నడవలేని స్థితిలో వచ్చాడు రక్తసిక్తమైన హృదయముతోటి నడవలేని స్థితిలో కాళయందు మేకులు నాటారు చీలలు నాటారు ప్రక్కలో బల్లెపు పోటును పొడిశారు అయినా కానీ నిన్ను నన్ను విడిచేవాడు కానే కాదు ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడ జీవం కలిగిన ఎస్ఐ కృప కలిగిన తండ్రి ఘనమైన మీ నామానికి వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను జీవగ్రంథం నుంచి ప్రభు మీరు మాతో మాట్లాడిన నెలకై స్తోత్రములు తండ్రి అబ్రహాములాగున ప్రభు అని యొక్క వాక్యాన్ని అంగీకరించి సమర్పణ జీవితాన్ని కలిగి తన యొక్క కుమార్ని కూడా ఇవ్వటానికి వెనుకాడినప్పుడు ప్రభు నీతి మందునిగా తీర్చిదిద్దారు తండ్రి ఈ లోకంలో ప్రభు మేము అణగారిపోయే దిశలో ఉండగా తండ్రి మీరు మీ తండ్రి ఆజ్ఞానుసారంగా ఈ లోకానికి వేం చేసి మమ్మల్ని రక్షించడానికి ప్రభు కలువరిగిరిలో మీరు చేసిన బలియాగాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ మా దరినే నిలచి ప్రభు మా యొక్క హృదయాన్ని మీరు కోరుతూ ఉండగా తండ్రి మా హృదయాన్ని సమర్పించడానికి ప్రభు మేము ఇష్టపడుతూ ఉన్నాం ఇది మొదలుకొని ప్రభు నీ వాక్యానుసారమైన జీవితాన్ని కలిగి నీ రాకడ కొరకు ఎదురు చూసి నీ రాకడలో పాలివాసులుగా ఉండి దివ్యమైనటువంటి పరమపురిలో జీవించే భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించమని ఈ వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఈ కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేసినటువంటి వారు ఇబ్రహీం పట్నం వాస్తవ్యులు పాశం లాజరయ్య ఆరోగ్యము గారి కుమారుడు శ్రీనివాస్ గారిని బట్టి వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను వారిని వారి కుటుంబాన్ని దేవుడు మెండారుగా ఆశీర్వదించి ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో ఏలాగున పాల్గొని తన యొక్క జీవరాజ్య వారసునిగా తన జీవితాన్ని మలుచుకునే భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించాలని దేవుని సన్నిధిలో కోరుకుంటూ ఉన్నాను అలాగుననే ఈ కార్యక్రమానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మన్నా టీవీ వారికి ఆ యొక్క బృందమునకు నా హృదయ హృదయపూర్వక వందనములు మరొక కార్యక్రమంలో దేవుని చిత్తమైతే మరలా మీ ముందు నిలుచుండి మరో వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి ప్రభువే నాకు అవకాశాన్ని ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటూ ఉన్నాను